ഉറക്കത്തിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കൽ ബെഡ് വെറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫലപ്രദമായി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബെഡ് വെറ്റിങ് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തുപോയി മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള മടിയോ പേടിയോ കൊണ്ടല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബെഡിൽ മൂത്രയ്ക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഇൻവോളൻ്ററി പ്രോസസ് ാണ് അൺകോൺഷ്യസ് പ്രോസസ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്ന അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെൽനസ് കോർ ടി ബി വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ബെഡ് വെറ്റിൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ റെമഡി ഗീവ് ദം എൻ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉറക്കത്തിൽ നിരന്തരമായും ഉള്ളുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് ശകാരങ്ങൾ ഏൽക്കാറുണ്ട് ഒറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കിടക്കയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് പലപ്പോഴായി അവർ ബന്ധു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് നിരസിക്കാറുണ്ട് ഇതൊരിക്കലും അതിനൊരു പോം വഴിയല്ല ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരക്കാരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ബെഡ് വെറ്റിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻവലൻ്ററി പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ നിസ്സായഹരാണ് അവർ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് അവരാഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരന്തരമായി അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ അളവിലുള്ള കുറ്റബോധമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത് അത് വലിയ തരത്തിലുള്ള ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സ്കൂളുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നു പഠനത്തിലും അച്ചടക്കത്തിനും അതിൻ്റെ ഇല്ല എഫക്ട്സുകൾ നിരന്തരമായി ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയും ആത്മാഭിമാന ബോധവും സംരക്ഷിക്കലോട് കൂടി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമിതമായ വള്ളം കൂടി നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേര സമയമാകുമ്പോഴേക്കും കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് വള്ളം കുടിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മൂത്രസഞ്ചി ഉറങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു അങ്ങനെ മൂത്രസഞ്ചി വാട്ടർ ടാങ്ക് പോലെ മുഴുവനായി നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബ്ലാഡർ ഇൻവലൻ്ററി ആയിട്ട് മൂത്രം പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം വള്ളം കുടിയെ പകൽ സമയത്തേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും വൈകുന്നേര സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ബ്ലാഡർ റിലാക്സ്ഡ് ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീരെ വെള്ളം കുടിക്കരുത് എന്ന അർത്ഥമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്പോർട്സിലോ മറ്റു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലോ ഇൻവോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അവരുടെ ശരീരം ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് വള്ളം കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് പകൽ സമയത്ത് മാക്സിമം കൂടുതൽ വെള്ളം കൊടുക്കുക ഈവനിങ് സമയമാകുമ്പോഴേക്കും വാട്ടറിൻ്റെ കൗണ്ട് ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയും അതോടുകൂടെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കാരണവശാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് കോഫി ആയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ചായയായിട്ടോ കഫീന് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ട്സും അത് സോഡയാവാം കോഫി ആവാം മറ്റ് എന്തുമാവാം ഹെർബൽ ടീ അല്ലാത്ത ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡ്രിങ്ക്സും ഒരു കാരണവശാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കരുത് അത് ഇത്തരക്കാരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മൂത്രത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണായി എ ഡി എച്ചിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറക്കാനെ സഹായിക്കുക മൂന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ ബെഡ് ബെറ്റിംഗ് അലാറം വാങ്ങുക ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുക നിലവിൽ ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അലാറം കുഞ്ഞിൻ്റെ ഷോൾഡറിലോ അതും അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർവെയറിനടുത്തോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെൻസറി സിസ്റ്റത്തോട് കൂടെ തന്നെ വൈബ്രേഷനും ഹൈ വോളിയം സൗണ്ടിങ് എഫക്ട്സുമുള്ള ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ടുപോയി ബാത്റൂമിൽ വെക്കുവാനുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ അതിന് മുതിരാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥക്ക് സൊല്യൂഷൻ വന്നോണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്
ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഈ ഒരു ഡിവൈസിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളായി രാത്രി ബെഡിൽ മൂത്രയിക്കാതെ അവൻ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എഴുപത് ശതമാനം ബെഡ് വെറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അതൊരു മാസക്കാലം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അറുപത് ദിവസക്കാലം തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് ബെഡ് വെറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചലഞ്ചിങ് ടാസ്കിൽ നിന്നും അവനുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിമുക്തനാവുന്നു രക്ഷിതാക്കളായ നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് ആവുന്നു ഹാപ്പിയർ ആവുന്നു നാലാമതായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് വാട്ടർ പ്രൂഫോട് കൂടിയുള്ള മാട്രസ് പേഡിൽ വരാവുന്ന ഡൈപ്പർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഡൈപ്പർ എങ്ങനെയാണ് അഡൽസിനും അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിനും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ബെഡ് വെറ്റിങ്ങിന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിക് മൈൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടെ തന്നെ കിടന്നിറങ്ങുന്ന സ്ഥലം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്കൊരു സെക്യൂർ ഫീലിംഗ് അവനിക്ക് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വമേധയെ തനിക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള സെൻസ് അവൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ആ ഒരു സെൻസ് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബെഡ് വെറ്റിങ്ങിനുള്ള സാധ്യതയെ ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായി അഞ്ചാമത്തൊരു സൊല്യൂഷൻ നല്ലൊരു പീഡിയാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും യൂറിൻ അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം മൂത്രം എന്ന വികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഹോർമോൺ ആൻറ്റി ഡയോറൈസ്ഡ് ഹോർമോണിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്ന ഡെസ്മോപ്രസിൻസ് പോലത്തെ മെഡിക്കേഷനെ ആശ്രയിക്കുക കാരണം ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കുറവാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മെഡിക്കേഷൻ ത്രൂ മാത്രമേ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അതിനുതുകുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ മറ്റ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് പരിശോധിച്ച ശേഷം കാര്യമായ സൈഡ് എഫക്ട്സുകളൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ഇത്തരം മെഡിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് ബെഡ് വെറ്റിങ്ങിനെ ഒഴിവാക്കാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബ്ലാഡറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡിട്രോപ്പാൻ എന്ന മെഡിസിൻ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ടും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബ്ലാഡർ മസിൽസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് സർജറിക്കൽ പ്രൊസീഡേഴ്സിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വയസ്സ് പതിനാല് കഴിഞ്ഞിട്ടും ബെഡ് വെറ്റും തുടരുകയാണ് എങ്കിൽ കാം കസ്റ്റോപ്ലാസ്റ്റി സർജറിയെ സമീപിക്കണം ബ്ലാഡറിൻ്റെ മൂത്രസഞ്ചയെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും തന്മൂലം യൂറിൻ്റെ ഇൻവളൻറ്ററി പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ആറ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്പിലുള്ളത് ഈ ആറ് സൊല്യൂഷൻസിൽ നിന്നും ഫലപ്രദമായതിനെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ബെഡ് വെറ്റിംഗ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തീരുന്നു സ്ലീപ്പിംഗ് ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തുടർ എപ്പിസോഡുകളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം